Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 27 mai. Alors, encore une poussée sur l'indice parisien. Vous avez vu, on est venu chercher le PTI journalier dans la journée pour s'appuyer, trouver du réconfort et on a cassé le bol par le haut. Regardez, la bougie n'est pas finie, il est 17h40, mais nous sommes hors bol. Hors bol, au-dessus des 4499, un support, mais également un point psychologique. Actuellement, donc au fixing, on a vu une petite poussée pour aller chercher le plus haut possible, hein, 4514 exactement. Et on s'est un petit peu écrasé. Donc, on a essayé de clôturer au plus haut. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe actuellement en after Alors, en after, il va falloir préserver les 4499 pour se donner encore cette sensation de hausse infinie. Pour ma part, là, on commence à être vraiment trop haut. Il va, commencer, il va falloir commencer à réduire son exposition, d'autant plus que nous arrivons vendredi. Demain, nous avons à 14h30 le PIB aux US et également un discours de Yellen à 19h15. Alors, on pourrait peut-être avoir des infos sur le taux. Voilà pourquoi donc les marchés s'enflamment et euh, ils risquent d'avoir une petite prise de bénéfice avant cette intervention de Yellen. Voilà pourquoi une réintégration et un retour logique sur PTI journalier avec une conso vendredi serait vraiment euh, très très bien à la fois pour les bears, mais également pour les bulles, parce que si le PTI devait être préservé, on pourrait encore se donner un élan haussier pour la semaine prochaine. Voilà pourquoi il est très important de préserver ce PTI vendredi. Alors, euh, euh, donc pour les baissiers, vous l'avez compris, il faudra enfoncer 4499 pour envisager un contact à 4476 avec une petite extension 4466. Et il est difficile de voir plus loin euh, à la baisse pour l'instant, tant les indicateurs sont prononcés à la hausse. Mais attention, nous arrivons sur une phase où il va falloir encore une fois de plus prendre ses bénéfices. Pour une hausse, il ne reste plus qu'un seul barrage, c'est les 4531. Et ici, il y a du lourd. Il y a à la fois donc, le, la résistance donc, du, des retracements Fibonacci, mais également une oblique que je vous avais tracée à quelques points près. Hein. On est à 4530, à un point près. Donc ici, il y a un énorme barrage. Donc euh, si on ajoute l'évolution au-dessus de la Bollinger, ça nous donne vraiment du lourd pour les bers. Alors euh, rendez-vous sur ces paliers-là s'il y a une extension, mais rassurez-vous, je serai présent. Au niveau des indicateurs, on reste à la hausse, bien qu'en surachat, il est rare de voir 98,8,18% sur le stochastique. Vous pouvez prendre une photo. Euh, il va falloir encore une fois de plus consolider. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo et à la commenter de façon à ce que je puisse répondre à vos questions. Vous pouvez m'écrire sur le contact boursier à gmail.com et tout simplement venir sur le contact boursier, boursier, vous connecter au site et à ce moment-là, le chat va apparaître et vous pourrez communiquer avec tous les intervenants. Bonne soirée à tous. Au revoir.